ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ കുറച്ച് നാരങ്ങ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അധിക നേരം സ്റ്റീം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത് അതിന് ശേഷം ഒരു നാല് പീസായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നും കണക്ക് ഞാൻ പറയാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര നാരങ്ങയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ അച്ചാറിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കണക്കൊന്നും അതായത് അളവൊന്നും എടുത്തു പറയാഞ്ഞത് അപ്പം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ഇല്ല കാന്താനി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അച്ചാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാന്താരി മുളക് ഉള്ളവർക്ക് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് മുമ്പ് നിക്ക മുമ്പിലോട്ട് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വരണം അതായത് ആ പച്ചവെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ അത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഒരുപാട് നാൾ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഞാൻ നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവാപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും നല്ല കുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം അല്പം കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട വളരെ ഒരു നുള്ള് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് വെക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇത്രയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ആ നാരങ്ങയിലേക്ക് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരണം എന്നിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള വെള്ളം അവസാനം വേണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വിനാഗിരിയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് നാരങ്ങ അച്ചാറായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നാരങ്ങ നിങ്ങൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റീം ചെയ്ത് പോരും അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനും പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയിൽ അടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് തളിക്കാം അപ്പം അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കടുകും അതുപോലെ തന്നെ വറ്റലമുളകും കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി അത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ നമ്മൾ വഴട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു പച്ചപ്പൊന